Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. Her through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime. To look that damn fine Gotta lock her up and throw away the key Or you could lock her up and give the key to me nice Take it down low, down low Drop it down to the ground Eh bien, salut mes amis J'espère que vous allez bien toutes et tous euh, bah, Une nouvelle petite vidéo euh présentation, unboxing, unboxing d'un achat spécial fait à Micromania, donc je vais vous expliquer euh, de suite ce qu'il en est en fait à Micromania pendant la période de solde, donc ça date d'un mois, euh, il se débarrassait d'un lot, vous savez les petits lots avec les petits tickets que tu achètes, donc en ce moment je crois que c'est 10 euros le ticket et tu gagnes un petit lot euh, au hasard, mais tu peux gagner une euh, figurine et croyez-moi, euh, c'est pas de la figurine de merde, euh, et des petits goûts, des petits goodies, tout ça. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout regroupé, donc tout un lot. Euh, donc on, forcément, ils m'ont proposé. Le lot était à 80 ou 90 euros, je ne sais plus, mais bon, j'avais moins 20 et plus un petit peu de liquide, donc il m'a revenu à ce lot complet à soit une soixantaine d'euros quand même. Donc c'est un achat qui date d'il y a euh, un peu plus d'un mois. Donc une soixantaine d'euros quand même. Mais 60 euros euh, bien investi pour une figurine que je vais euh, vous montrer. Vous avez vu les petites photos, le petit lot, hein, vous voyez. C'est pas mal de petites goodies. Euh, de petites goodies. De... Donc dans ce lot, il y avait euh, des petites trousses. Hein. Voilà. Donc comme ceci. Alors évidemment, euh, c'est tiré de Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dokkan Battle. Donc Dokkan Battle qui est une application je crois sur téléphone. Bon moi je ne les fais pas. Voilà. Donc je crois que j'en ai eu en double. Donc tu avais euh, celle-ci, c'est des petites trousses, hein, des, petites, euh, des petites pochettes. Avec à pression, intercalaire. Voilà. Donc tout ce petit lot, donc prix réel 90. Voilà, c'est celle-ci qui est en double. Euh, voilà, le petit.. Euh Schlack, le petit Sangohan par exemple. Donc voilà, tout ça c'est tiré de la gamme, je ne sais plus, je vais te le redire, de la gamme Dokkan Battle. Du coup, forcément, tout ce qui est exclu, il y avait aussi un, quand même un petit mug Dragon Ball Super que je te montre dans Sweeta. Franchement, euh, c'est franchement, plutôt intéressant. Hein. Moi, je me suis vite laissé IP. Euh, deux petites pochettes. Donc ça, évidemment, tu pouvais gagner que ça. Hein, dans les... ben, voilà, hein, vous avez capté le truc. Et dedans, tu as deux cartes. Euh, voilà, hop. Ça se présente sous une pochette comme ça. Je vais peut-être en ouvrir une. Hein, je ne vais pas ouvrir les deux. On va en ouvrir une parce qu'à mon avis, il doit y avoir la même chose dans les deux. C'est une petite enveloppe et dedans, euh, on va le découvrir ensemble. Donc évidemment, c'est un super lot. Et après, bah, évidemment, il y a une figurine. Hein, je ne pourrais pas payer 90 balles pour ça. On va tout sortir proprement. Ah ouais, ils sont magnifiques. Alors, je ne sais pas si ça va être un bon rendu pour vous. Voilà, donc là, tout est là-dedans. Ah, et en fait, c'est des intercaleurs. D'accord, en fait c'est des intercalaires, tu vois, alors je sais pas si tu vois, ça te donne ça, tu vois, pour mettre tes documents, mais bon, c'est original, c'est rigolo, pour mettre en arrière-plan avec les figurines, je pense que ça peut être vraiment, euh, vraiment pas mal, et tu avais euh, ça aussi, voilà, donc là tu as celle de euh, Sangoku en Super Saiyan God, donc un bon rendu, ça m'étonne qui est que ça quand même. Parce que sur la pochette ils mettent. <rire> ah ouais, non non non. Effectivement, c'est deux intercalaires euh, au hasard. <rire> Mais tu sais pas lesquels tu vas avoir. Donc en gros, tu as toute la série. Donc là on a eu celle-là. Allez, hein, on, on va s'ouvrir euh, la deuxième. Allez, on va s'ouvrir la deuxième, on est chaud. On est chaud les amis. Hop. 
donc je répète hein, tout ce petit lot à, à 90 donc je n'ai pas payé 90 bon j'espère ne pas avoir les mêmes et eh ben regardez magnifique bah là ça va être avec euh, ça va être avec pan euh, Go, avec Pan, Goku Petit et euh, Trunk. Donc plus pour ceux qui connaissent, hein, c'est bien Dragon Ball euh, Super, mais là c'est plus la lignée des Dragon Ball GT. Donc je te le montre. Et le deuxième, tu as la petite euh, Pan. Euh, ah, elles sont vraiment brillantes. Alors je sais pas quel rendu ça donne. Voilà. Donc. Voilà, jusque là tu te dis ouais 90, un mug, des machins, des lots. Euh, on continue euh, à un petit éventail aussi qui lui avait. Donc là c'est Dragon Ball Z, le petit éventail. Donc je sais pas si tu vas voir ce que ça donne. Je ne vais pas l'ouvrir. Euh, recto verso, je crois, ça te donne ça un côté et l'autre côté ça te donne une autre image. Donc évidemment dans le lot euh, toujours. À 90 euros initialement. Bon, on va dire 60 parce que c'est le prix que j'ai payé réellement. Mais bon. Une petite gourde. Donc elles vont toutes être bleues. Hein, mais j'ai vu les couleurs déjà. Donc j'en ai trois. Après, ça peut faire des cadeaux pour vous, tu vois. Euh, hop là. Donc du coup, il y a une. Dans l'ordre des ordres plutôt, il y a une verte, une rouge et une bleue. Voilà. Une verte, une rouge, une bleue et chaque gourde, hein, évidemment, un hein, effigie. Euh d'un personnage et là on arrive quand même à, au must du must donc du coup ce qui me l'a fait prendre c'est pour cette figurine je te mets la petite photo parce que j'ai trouvé le prix le moins cher en commerce je crois que c'est sur Amazon la photo elle va popper là ou là je ne sais pas euh, quand même 124 euros quand même la figurine donc pareil hein, toujours tiré de euh, Dokkan Battle donc c'est des éditions limitées voilà, c'est celle-ci et elle est juste magnifique. Tu vois, donc je te fais tourner le truc. Il y a un petit diorama, donc là, je vais vous popper euh, la vidéo. Voilà, pendant que je parle, pendant que je parle, vous voyez à peu près euh, ce que ça donne. Cette figurine est vraiment euh, magnifique. Euh, franchement, euh, alors le rendu est pas forcément tip top hein, avec mon avec ma, ma, ma vidéo. Mais franchement, euh, donc on va dire 124 euros pour cette petite figurine. Donc je m'en sors plutôt pas mal. Voilà. Donc c'était euh, bon, bah voilà, du DBZ. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous montrer Je vais quand même te montrer ce que j'ai trouvé dernièrement. Euh, donc du coup, hein, euh, avec ma chérie. Euh, Cadeau de ma chérie, euh, il s'agit euh, du Blu-ray euh, Dragon Ball Super Hero. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est vraiment pas mal. Euh, la transformation de Piccolo est assez badass aussi. Euh, évidemment, euh, Sangohan, euh, qui, bah, lui, se transforme facilement en hyper instinct. Hein. Je ne vais pas tout te raconter. Alors, euh, les dix premières minutes, j'étais assez décontenancé par le nouveau format... Euh, Comment c'est filmé, ça fait très bande dessinée, mais euh, franchement, euh, au bout de 10 minutes, hein, tu t'y habitues vraiment. Et euh, moi, j'ai bien aimé euh, avec l'histoire les, les, avec les petits gamma 1 et 2. Enfin euh, bref, hein, je vous spoil pas. Euh, donc ça, c'est les petits achats en Normandie, cadeau de euh, ma chérie. Donc en édition Steelbook, évidemment, le Steelbook contient le Blu-ray et le DVD. Et d'ailleurs, regardez. Hein, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Tu as euh, les personnages, donc le clan euh, Gohan, Piccolo, Trunk, Sangoten et Pan. De ce côté-ci, évidemment, tu vois Piccolo. Voilà, ça, c'est sa dernière transformation. Et franchement, il est monstrueux quand même. Hein. Et là, tu as le clan. Euh... Alors, hein, je vous l'ai dit avant C18, Bulma, euh, Krillin, Vegeta, Goku et Broly. Voilà, parce qu'on les voit un petit peu quand même, hein. Hein, même si c'est plus axé avec Sangohan et Piccolo, euh, on les voit un petit peu. Voilà, donc franchement, euh, un très bon anime. Moi, j'ai bien aimé, hein, malgré la, la foudre et les critiques qu'il a pris. C'était vraiment euh, super sympa. Donc, à mon retour, 
Voilà, je vais quand même vous le montrer parce que normalement j'ai un vide grenier dans le désordre où euh, j'ai euh, trouvé parce que toujours chez les Micromania, donc euh, les deux me sont revenus à même pas 20, 24 balles les deux. Euh, j'ai trouvé le petit piccolo justement de Dragon Ball Super tiré de Super Hero et malheureusement il y avait Gamar et 2 et j'ai pas pu les avoir. Donc en fait en gros il est à 24, euh, 24 euros mais euh, moins 20%. Alors je sais pas jusqu'à quand ça, ça date. Ah bah ben voilà, 24,99 moins 20%. Et euh, 14,99 moins 20%. Un petit euh, Dark Vador que je te montre. Tu vois, il y a son petit sabre. Voilà, il est là. Euh, donc les deux me sont revenus à 24,99. Donc il est vraiment euh, sympatoche. D'ailleurs, je vais te le dire. Hein. Abonnez-vous, likez. Voilà, vous avez vu, répète tout ce que je dis. Et n'oubliez pas, portez-vous bien, jouez bien et surtout, cassez pas les manettes. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment un petit gadget, donc 14,99 moins 20%, donc ça te faisait à peu près 12. 12. Euh, la même pour lui, clac clac clac, 24, 20, 20, 20, 30, ouais, une trentaine d'euros. Euh, non, même pas, puisque je crois que j'ai eu un... Enfin bref, je sais plus, enfin bref. Donc du coup, pour une trentaine d'euros, je m'en sors avec ces deux petites euh, figurines. Donc le petit Dark Vador, hein, moi, que je trouve complètement fondant. Et euh, le petit Piccolo, voilà, que tu vois. Hop et ah oh bah tiens, tu les vois, hein, les protagonistes de euh, l'animé super-héros. Donc franchement, c'était plutôt, euh, plutôt pas mal. Tu fais le vide grenier maintenant Allez, donc j'avais fait un petit vide grenier, donc il y avait des images, vous m'excuserez, il n'y aura pas les images euh, que j'avais fait donc avant de partir. Donc il date de 2-3 deux, deux, semaines. Et euh, pour euh, 3 euros, j'avais trouvé les aventures d'Astérix. Donc celui-ci il est de 90 ou 91, je sais plus, et tu as trois histoires, et franchement la reliure elle est parfaite, tu vois, hop, euh, et en plus c'est le tome 1, donc tu as plusieurs tomes, donc celui-ci c'est des rééditions, hein, tu vois, mais de 90 quand même, tu vois, je te remets les images, et du coup tu as trois histoires dessus, voilà, comme ceci, hop, et franchement il est pas magnifique ce bouquin. Euh, du coup, dedans, tu as 1, 2, 3, 4, 5 histoires. Autant pour moi. Tu as Astérix, le Gaulois, la Serpe d'Or, Astérix et les Goths, Astérix, Gladiateur et le, le Tour de Gaulle. Franchement, euh, vraiment sympa. Donc ça, je l'avais eu à 3 euros. Et pour à peu près euh, une dizaine, euh, 10 ou 5 euros, je ne sais pas, bref, 10 euros, je crois. Ce petit flipper de 1979, donc du coup il faut quand même que je le teste avec les piles, voilà donc il est en boîte, franchement je me suis pas fait prier pour le prendre, donc il est en boîte, il n'y a pas la notice, je vais essayer de te le montrer comme ça, pour que tu te fasses une petite idée, voilà, tu vois il est juste magnifique. Donc euh, ouais, de 1979 exactement. Voilà, le petit flipper de chez Tony, le Pink Ball Flipper. Et voilà, tu vois, il est fonctionnel, hein. juste à bricoler les piles et je ne sais pas si ça va fonctionner. Le compteur, il se met bien à zéro. Tu peux jouer manuellement, hein, hein, voilà. Hein. Et euh, bah moi, j'adore ce petit truc vintage. Donc euh, voilà, c'était plutôt, euh, plutôt pas mal. Il y avait ses pieds aussi, hein, ce qui est important. Hein. Mais moi, euh, voilà, tu l'as comme ça avec sa boîte, c'est juste euh, magnifique. Et eh ben écoutez, hein, je pense qu'on a fait le tour du tour. Euh, moi, euh, je vous dis évidemment, n'hésitez euh, pas à mettre des petits commentaires en dessous, à liker la vidéo, à la partager. Excusez-moi, j'ai super chaud euh, dans mon, euh, dans ma grotte là. <rire> Euh, partagez évidemment, euh, likez-la, laissez des petits coms, je radote, je sais, mais c'est pas grave. 
Euh, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo euh, tous ensemble. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, jouez bien, mais surtout, cassez pas les manettes. Ciao